ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மருமகள் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா வெறும் மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு சூப்பராக சாஃப்டான கேக்கு வீட்லேயே எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அண்டு அவன் இல்லாமல் கேஸ் ஸ்டவ்வில் தான் பண்ண போகிறோம் அதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஹைடன் சிக் பிஸ்கெட்டை மெயின் இன்க்ரீடியண்ட்டாக வச்சு மட்டுமே நம்ம இதை பண்ண போகிறோம் வேறு எதுவும் மைதா வேறு எந்த ஃப்ளோரை ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பில் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ வாங்க ஹைடன் சிக் பிஸ்கெட் வச்சு நல்லா சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக டேஸ்டியான கேக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு ஹைடன் சிக் பிஸ்கெட் பேக் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பேக் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம் ஸோ நான் ரெண்டு பேக் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நான் உடச்சி மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி எடுக்க போகிறேன் இது கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபைன் பவுடராக பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு கப்பு பால் எடுத்துக்கிறேன் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பால் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நான் இதை வந்து நல்லா ஃபைன் டெக்ஸ்சராக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் கட்டி இல்லாமல் ஃபைனாக மிக்ஸ் ஆகணும் இது கூடவே ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதையும் நான் ஃபைனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ரிவர்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு பக்கமாகவே நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது தாங்க ஃபைன் டெக்ஸ்சராக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இதுதான் பேட்டரோட கன்சிஸ்டண்ட்டு இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த கன்சிஸ்டண்ட்டில் தான் ஸோ இப்போ கரெக்டான கன்சிஸ்டண்ட் இருக்குது நான் ஏற்கனவே ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணி அந்த மைதாவையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் இந்த பேட்டரை வந்து நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் உங்கள் கிட்டே பட்டர் பேப்பர் இருந்தால் கூட நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து லைட்டாக டேப் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் ஏர் பிளாக் ஏதாவது இருந்தால் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ நான் ஏற்கனவே ஒரு பேன் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணேன் இப்போ அதில் இந்த பே கேக் பேட்டரை நான் ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போது இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வேக வைக்கணுங்க ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு டூத் பிக் வச்சு நான் செக் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்துருச்சு இப்போ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இது கம்ப்ளீட்டாக ஆரண பிறகு நம்ம இதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ கேக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆறிடுச்சு கூல் ஆகிடுச்சு நல்லா இதை வந்து ஒரு நைஃப் வச்சு சுற்றி கட் பண்ணிடுறேன் மோஸ்ட்லி அதுவே கேப்ஸ் வந்துட்டுருக்கு இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் நான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் வா சூப்பரான கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு கேக் பாருங்க நல்ல சாஃப்டாக இருக்கு கேக்கு நல்ல ஸ்பாஞ்சியாக சாஃப்டாக இருக்கு ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நான் சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே டை டைரி மில்க் வச்சு நான் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கேக்கை கட் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல சாஃப்டாக கட் ஆகுது பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது கேக் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது வா சூப்பரான கேக்கு நல்ல சாஃப்டான ஸ்பாஞ்சியான கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு 
ஹைட் அண்ட் சிக் பிஸ்கெட் வந்து நார்மலாக எல்லா ஸ்டோர்லேயுமே கிடைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிற பிஸ்கெட்டு வெறும் மூணு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு மட்டுமே நம்ம இந்த கேக் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் அண்டு ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக செய்கிற கேக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர